Başkente döneceğiz. Başkentte Ankara'da olay yerinde Ekol TV muhabiri Bekir Mert ve Yeni Mahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nin önünde de yine Ekol TV muhabiri Oğuz Şahin var. Ankara'da son durum ne? Şimdi dinleyeceğiz. Önce Bekir Mert'e dönmek istiyorum. Bekir Mert nedir son durum? Senden detayları ayrıntıları dinlemek istiyorum. Mert Abacet bizler o hain saldırının yaşandığı noktanın tam da önündeyiz. Türk savunma sanayinin kalbi Türk e, TUSAŞ'ın tam da önü burası. Saat 15.26 sıralarında o hain saldırı gerçekleşti. İki terörist sarı renkli bir ticari taksiyle üzerlerinde mühimmatlarla yine bombayla e, ellerinde özellikle uzun hamlulu silahlarla önce Nizamiye'ye hedef aldılar. Ardından da Nizamiye girişini geçtikten sonra tesis içerisine girdiler. Tabi Geride bıraktığımız dakikalarda son durum paylaşacak olursak ardı ardına bu noktada kontrollü patlamalarında devam ettiğinin altını çizelim. Bilal Şahan'dan da ben arka tarafı bir kez daha göstermesini rica edeceğim. Tam da olayın yaşandığı noktanın önünde çok sayıda ambulansın hala beklediğini görüyoruz ki ambulansların biri geliyor bir diğeri çıkıyor ki çok sayıda ekip bölgeye sevk edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya lideri Putin'le görüşmesinde bu noktada bir e, mesaj paylaşmıştı sosyal medya hesabından da paylaştı. Türkiye e, Türk Savunma Sanayi'nin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör eylemi ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve tam bağımsız Türkiye idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçak bir saldırıdır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir ifadesini kullandı. Yine terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla çok boyutlu bir şekilde devam edecektir. ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya buradaydı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Atukadir Uralo Uraloğlu ile kameralar karşısına geçti. Önemli mesajları vardı. İçişleri Bakanı'nın saat 15.26'da yaşanan bu saldırıyla ilgili özellikle biri kadın, biri erkek olmak üzere İki teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Dört şehidimiz var, on dört yaralı, üçünün de durumu ağır ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir toparlayacak olursak şu an patlamanın yaşandığı, hain saldırının yaşandığı TUSAŞ'ın tesislerinin önünde yoğun bir güvenlik önlemi var. Bir yandan da içeride özellikle kontrollü patlamalarında devam ettiği bilgisini paylaşalım. Şunun da altını çizelim. Yayına girmeden birkaç dakika önce içeride bulunan, tesis içinde bulunan TUSAŞ çalışanları, personelleri de bu noktadan tahliye edildi. Bir yandan büyük bir kompleksten bahsediyoruz. Anadolu, Anadolu Lisesi ve kreşin de içinde yer aldığı büyük bir tesisten bahsediyoruz. Şu an itibariyle güvenlik önlemleri yoğun bir şekilde bu noktada devam ediyor diyelim. Sözü yanından İstanbul'a size bırakalım. Peki Bekir Mert çok teşekkür ediyorum. Hemen Yeni Mahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nin önünde bulunan Ekol TV muhabiri Oğuz Şahin'e soracağım şimdi. Oğuz Şahin yaralılarımız var. Hepsine öncelikle acil şifalar diliyorum buradan. E, nedir senin gözlemlerin? Farklı hastanelerde zannediyorum yaralılar e, buralara sevk edildi. Sen neler gözlemliyorsun? Meltem Aceh senin de söylemiş olduğun gibi 3 farklı hastanede tedavi altında menfur saldırıda yaralanan 14 vatandaşımız ve e, bunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu açıklandı. Tedaviler devam ediyor. E, bizim bulunduğumuz nokta Ankara Yeni Mahalledeki Yeni Mahalle Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi. Buradan geçtiğimiz dakikalarda maalesef iki şehidimizin cenazesi çıkartıldı. E, cenaze aracına polis araçları eskortluk etti ve e, o Araç yani cenaze aracı şehitlerin cenazesi buradan çıkartılana kadar hastanenin önünde aslında son derece büyük bir hareketlilik vardı. Şimdi ben e, kameranın önünden çekileyim. Kameraman arkadaşım Aytekin Polat'e size araştırma eğitim, eğitim araştırma hastanesinin önünü gösterecek. Şu an aslında biraz daha sakin geçtiğimiz yarım saatin içerisinde burada büyük bir hareketlilik vardı. Hastanenin güvenlik personeli yolun hemen bizim bulunduğumuz bu noktadaydı. E, ambulans giriş çıkışını daha da rahat sağlayabilmek adına yolun e, açık olmasını sağlıyorlardı. Şunu da ifade etmek lazım. E, hastane etrafında güvenlik önlemleri normalin daha da üzerinde e, normal hastane polisinin haricinde destek ekipler burada. Aynı zamanda motorlu Yunus polisler de burada e, uzun namlulu silahlarıyla ve e, burada nöbetlerini sürdürüyorlar. 
şunu ifade etmek lazım. Aslında acı bir bekleyiş vardı burada. Maalesef iki şehidin naaşı bulunduğumuz hastaneden çıkartıldı. Yaralıların tedavisi devam ediyor. Tabii bir taraftan umutlu bir bekleyiş var. Umarız ki hastaneden güzel bir haber alınır. Çünkü e, yaralıların yakınları bu noktada umutlu bekleyişlerine devam ediyor. Toparlamamız gerekirse... Üç farklı hastanede Ankara'da Yeni Mahalle Eğitim Araştırma Hastanesi, Etlikşehir Hastanesi ve Bilkent Şehir Hastanesi olmak üzere 14 yaralı Ankara'daki bu üç farklı hastanede tedavi altında. Üçünün sağlık durumu ciddiyetini koruyordu. Umarız ki onlardan da iyi bir haber alırız derim. Sözü yeniden size bırakalım. Peki Oğuz Şahin çok teşekkür ediyorum. Son durumu arkadaş, arkadaşımız Oğuz Şahin aktardı efendim. 14 yaralı var. Üçünün durumunun ağır olduğunu iletti. Biz bir kez daha ana haberi kapatmadan önce... Tüm yaralılarımıza acil şifalar dileyelim. Bu arada dörtte şehidimiz var.